Путин закрылся в бункере. Серая зона приближается к Курской АЭС. Почему СБУ атаковала именно Липецкий аэродром? Про все расскажу. Погнали. Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня в повестке дня оперативное освещение с постоянным учреждением Совета Безопасности. Очень важный вопрос, касающийся отдельных аспектов борьбы с терроризмом. После того, как зеленые человечки прорвались в Курской области, Путин, что называется, исчез с радаров. Он провел ровно одно публичное совещание на тему ситуации в регионе и поговорил с ВРИО губернатора области, где пообещал платить 100 баксов пострадавшим в избирательном порядке. Ни про эвакуацию людей, ни про план действий Путин ничего не говорил. Сегодня СМИ российские пишут, что диктатор у себя там в Новоогорево собрал узкий состав Совбеза Российской Федерации, чтобы обсудить борьбу с терроризмом. Судя по видео, что мы посмотрели, на сходке были в том числе министр обороны Белоусов, экс-министр обороны Шойгу и директор ФСБ Бортников. Про какую борьбу с терроризмом говорили эти террористы, неизвестно. Но поскольку бои в Курской области продолжаются четвертый день и продолжаются очень успешно, Путин явно предпочитает не вылазить со своего убежища, а то вылезет, а над Кремлем уже украинский флаг висит. Бывает так. Бои в Курской области, которые продолжаются уже более трех дней, застали российских военных врасплох. Отмечается, что несмотря на то, что Украина официально не комментировала операцию, теорий относительно ее целей немало. От попытки захватить территорию как потенциальную разменную монету в будущих переговорах с Москвой до отвлекающей тактики с целью ослабить давление на широкой линии фронта. Таким образом, война, которую Путин начал против Украины, теперь все больше распространяется на Россию, где люди в приграничных регионах живут под постоянным риском обстрелов, а беспилотники наносят удары по ключевым промышленным объектам. Да, людям на России уже не нравится это СВО. Люди на России хотят мира. Люди на России не хотят терять свою землю и грустят из-за того, что путинская спецоперация забрала у них дома. Вот как получается. Мы не хотим верить в то, что мы не вернемся обратно. И мы еще надеемся, что мы Сможем попасть хотя бы в свой дом и забрать что-то наше. Да? Мы все равно до последнего надеялись и верили в то, что у нас все будет хорошо, все будет спокойно и мирно. Когда смотрели на Белгород и Щебекина на эти новости, это просто было ужасно. Всегда пытались помочь как-то людям, помогали солдатам. Шестого числа на нашу землю зашел, зашли иностранные войска с натовской техникой. За несколько часов наш город был превращен в руины. Мы, наши родные, мужья, Соседи защищают Донбасс. Мы лишились земля, земли, мы лишились домов. Хотим попросить помощи. Мы остались одни. Мы поддержали СВО. Мы помогали нашей армии с первых и помогаем, продолжаем помогать с первых дней начала СВО. Думаю, многие из вас видели все эти видео, но черт возьми, как же они прекрасно иллюстрируют то, что в головах у обычных россиян. То есть. Когда Путин ежедневно обстреливает Украину, это нормально. Когда он оккупирует земли украинские, это тоже нормально. Пусть делает. Они все поддерживают, но вообще все вне политики. А как только они потеряли свои дома из-за того, что эта СВО путинская перешла к ним на территорию, то все, беспредел, караул, Путин, помоги! Так вот, Путин не поможет. Он то себе помочь не может. У него боевые действия в стране приближаются к Курской АЭС. А сам он сжался в уголке и сидит там у себя в Новоогорево. Думает, что все само собой как-то там рассосется. Нет. В районе Курской АЭС ситуация напряженная. В нескольких десятках километров от атомной станции идут боевые действия, сообщил глава города Курчатова. Он призвал местных жителей не впадать в панику. 
На данный момент все службы и предприятия работают штатно. Да-да, ситуация штатная, никакой паники нет. Ну подумаешь, зеленые человечки продвигаются по России, и минимум 155 квадратных километров земли уже не под контролем путинского режима. Да и ничего страшного, Россия ж большая. Вот такая вот ситуация, например, сейчас возле Курской АЭС. Слышим сейчас сигнал тревоги, просто пока снимали стендап, прозвучал хлопок, это, скорее всего, отработало ПВО, сбило очередную ракету, которая летела на АЭС, что, в общем-то, наблюдалось и накануне вечером. Ну, хлопок и хлопок, ну, летают ракеты и летают, все штатно и все по плану, это главное, четко и ясно. Сегодня, например, на четвертый день активных боев в Курской области их Минобороны впервые признала, что в Суджанском районе идут бои и столкновения. То есть до этого все эти дни ну, была такая неопределенная ситуация. В любом случае, зеленым человечкам это все только на руку. Пока Кремль в замешательстве, они уничтожили колонну техники с распятыми мальчиками, которая ехала на подмогу братьям в этот регион. Стреляют. Стреляют? Боеприпасы. Поворачивайте на... Ясно. Боеприпасы горят. Короче, как вы поняли, не доехали мальчики. Теперь лежат в земле сырой. Военные эксперты вообще говорят, что потерь там настолько много, что это стало одним из самых массированных ударов за всю войну. И сам факт того, что на третий год полномасштабной войны русская армия ездит колоннами техники куда-то в условиях работы дронов над головой, очень, знаете, возмутило все это русских из этого военкоров Там была прям бурная реакция. Одни хотели расстрелять командиров, другие требовали отставки Герасимова, кто-то вообще обвинял Шойгу. То есть... Как вы понимаете, ситуация на колено. И тут на фоне всего этого появляется корреспондент российских СМИ. Зовется Александр Орлов. И знаете, что делает? Мало того, что фиксирует на камеру движение русской военной техники, так еще и сливает на камеру данные, где она передвигается. Спасибо, Александр. Родина тебя не забудет. Прямо сейчас из Курска на нашей позиции идет очередная э, партия военной техники. Я сейчас вижу и самоходные артиллерийские установки, и бронемашины. Все для того, чтобы укрепить позиции наших бойцов, которые прямо сейчас э, выбивают из Курской области формирование ВСУ. Как говорится, нет союзника лучше, чем враг-идиот. А синтеры уже проанализировали кадры и локализировали маршрут передвижения колонны. Мы... Не забудем твой подвиг, Александр. Сообщай там, если в российской тюрьме еще что-то будет интересное. А пока... Ну что, мы уже в России гуляем. Эх, казаки, погуляем. Слава Украине. Еще из интересного. Сегодня был удар дронами СБУ по аэродрому в Липецке. Ох, там горело. Вы бы видели. Хотя, я вам сейчас покажу. Ой, 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 ой. Аэропорт. Аэродром весь горит, глянь там на... Что творится? Ебаться в штуц. Я х... Чего именно этот аэродром, спросите вы меня? А я вам отвечу, потому что так решил руководитель СБУ. А вообще, если серьезно, то основное. На этом аэродроме находились несколько десятков истребителей, вертолеты, размещались склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб. После удара украинских дронов там произошел мощный взрыв. Он вызвал цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома. Местные власти подтвердили факт детонации и объявили эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов. Большинство самолетов, как пишут СМИ, размещенных на военном аэродроме Липецк-2, взлететь не успели. Ну, взлетели на воздух, но по-другому. Это значит все, что меньше они будут летать и кошмарить Украину с неба. Липецк-2 не является стандартным военным аэродромом. Вообще, это один из самых больших в России учебных центров. 
частности, там проходили учения пилотов на истребителе Су-57, который в России, к слову, называют самым современным и представителем пятого поколения, хотя эксперты с этим не согласны. На авиабазе дислоцируется 968-й опытно-инструкторский смешанный авиаполк. Однако с начала полномасштабной войны этот аэродром использовали и другие подразделения российских войск. На этом объекте базировались также Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-31, который всех уже достал. Часть из этих самолетов, про которые я сказал, они боевые, а часть самолетов это учебные самолеты. В общем чтобы не нагружать. Это вам такая сухая выжимка фактов. Цель жирная. И очень хорошо, что ее удалось уничтожить. Давайте тут будем заканчивать. Что могу сказать? Курская область будет свободной. А Путин... А Путин пускай и дальше прячется глубоко под землей. Надо же человеку как-то привыкать к ней. Спасибо вам за просмотр. Традиционно призываю вас сохранять холодный разум, придерживаться информационной гигиены, поскольку большая часть информации с Курской области не может быть нормально проверена, что логично. Продолжаем поддерживать украинские силы обороны, потому что, как вы видите и как вы знаете, это действительно самое главное сейчас. До встречи!